Monsieur le ministre, vous connaissez l'amour tout particulier que notre groupe, les écologistes au sens large, porte à l'énergie nucléaire. Pour autant, quel que soit l'avis qu'on a sur le nucléaire, en tout état de cause, nous pensons qu'il y a au moins un point fort au niveau national, c'est l'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire. Nous avons un dispositif avec l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN et les CLI, les commissions locales d'information qui, qui permettent de valider euh, l'expertise citoyenne qui est euh, l'un des plus performants au monde et qui euh, a au moins le mérite donc de nous permettre d'avoir une information relativement transparente et en tout cas une capacité de réaction. Ceci étant, puisque nous en sommes aujourd'hui sur un débat budgétaire, justement, nous avons une inquiétude. C'est que euh, tant qu'à vivre dans un monde avec du nucléaire, autant que ce nucléaire soit sûr et qu'on ait toute l'information et la transparence et donc qu'on ne fasse pas des économies de bout de chandelle euh, sur ce contrôle de la sûreté nucléaire. Or, il se trouve qu'il y a un an, nous avons adopté euh, le PLF et que dans ce PLF, nous avons adopté un amendement qui avait l'avis favorable du gouvernement et qui prévoyait qu'avant le 31 octobre 2015 euh, soit rendu un rapport qui permette de définir les modalités de financement pérenne de l'ASN et de l'IRSN, de façon à ce que euh, ces deux organismes, qui sont essentiels, puissent avoir les personnels dont ils ont besoin pour pouvoir assurer leur mission. Et euh, chacun qui peut regarder quel est l'état de l'industrie euh, nucléaire en France se rend bien compte que euh, de travail, il n'en manque pas. Hein, euh, et que de projets euh, à surveiller et euh, nouveaux projets, anciennes euh, installations, installations euh, d'un exploitant euh, qui est lui-même dans des, une situation économique particulièrement difficile, euh, évidemment, il y a beaucoup de travail pour euh, ces organismes. En ce qui concerne les CLI, là, ce n'est pas un an de retard que nous avons, c'est neuf ans de retard. C'est la loi de 2006 qui a prévu que les commissions locales d'information pourraient être financées à tout petit toute petite somme, hein, monsieur le ministre, euh, puisse être financée grâce à la taxe sur les INB, les installations nucléaires de base. Et là encore, ça fait des années et des années que ces CLI demandent à avoir un petit peu de financement pour pouvoir faire correctement leur travail. Alors, monsieur le ministre, quand est-ce que, euh, par rapport à ces deux demandes sur euh, l'organisation euh, du contrôle de la sûreté nucléaire, on pourra avoir réellement un minimum de budget qui soit à la hauteur des ambitions euh, que le pays a en matière de garantie de la sûreté nucléaire Monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, les investissements massifs que constituent les améliorations de la sûreté demandées, qui devront être réalisées sur une durée relativement courte, moins de dix ans pour l'essentiel, constituent un défi majeur pour l'industrie nucléaire. Le gouvernement est très attentif à ce que chacune des prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire soit respectée dans les délais impartis. C'est pourquoi les effectifs de la sûreté nucléaire sont renforcés en France dans les trois prochaines années, ce qui témoigne d'un engagement concret et immédiat pour la sûreté. En outre, au plan international, la France agit activement en matière de sûreté nucléaire pour promouvoir l'élévation des standards de sûreté. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet, premièrement, de renforcer la sûreté nucléaire en dotant l'autorité de sûreté nucléaire de pouvoirs de contrôle et de sanctions supplémentaires, incluant un dispositif de sanctions pécuniaires et d'astreinte et qui s'appuiera sur une commission des sanctions pour obtenir des exploitants la mise à l'œuvre dans les meilleurs délais des travaux de sûreté qu'elle exploite et d'améliorer l'information et la transparence, en particulier pour les riverains des installations nucléaires. Les citoyens qui vivent à proximité des installations nucléaires seront régulièrement informés sur la nature des risques et les mesures de prévention de sécurité. Enfin, s'agissant du financement de la sûreté nucléaire et de la possibilité d'affecter une taxe, le rapport sur cette question demandé au Parlement l'année dernière est en cours de transmission. Il vous sera remis dans les tout prochains jours et il conclut, pour l'instant, je vous le donne, mais nous en partagerons la lecture, que le principe d'affecter le produit d'une taxe à la SN poste des difficultés importantes sans apporter une réelle plus-value à l'exercice de ces missions de cette autorité. Mais je vous confirme que ce rapport vous sera remis dans quelques jours.